Jan Wilkowski, artysta teatru. Zagłębiając się często w dzieje polskiego lalkarstwa, mające z górą 500 lat, zadaję sobie pytanie, co jest jego największą wartością? Co podarowaliśmy innym narodom, kulturom, światowemu dziedzictwu, choćby tylko dziedzictwu teatru lalek? Odpowiedź wcale nie jest łatwa. Ale na najkrótszej liście polskich twórców, którzy przeszli do międzynarodowej historii lalkarstwa, z całą pewnością nie zabraknie Jana Wilkowskiego. Jan Wilkowski nie należał do grona lalkarzy założycieli powojennego polskiego lalkarstwa. Był pierwszym i może najwybitniejszym uczniem tego pokolenia. Urodzony w Warszawie w 21 roku, wojnę spędził w Radomiu i mając się różnych zajęć, był żołnierzem Marni Krajowej, myślał o studiach plastycznych, Zaczął odnosić pierwsze sukcesy jako grafik. Przypadkowo zobaczył Gullivera w Krainie Liliputów w Teatrze Sowickich w Warszawie, potem afisz zapowiadający otwarcie Szkoły Dramatycznej Teatru Lalek Janiki Jan Stanisławskiej i uznał, że w Teatrze Lalek zrealizuje swoje marzenia. Jako aktor debiutował marionetkową rolą Mefista w Pani Twardowskiej, będąc uczniem szkoły Kilian Stanisławskiej. Potem Zagrał jeszcze Rybaka w jej słynnej inscenizacji bajki o Rybaku i Rybce, ale już w 50. roku zadebiutował w Niebieskich Migdałach jako reżyser. A rok później spektaklem Maciej Kłosek uratował Teatr Kilian Stanisławskiej przed likwidacją i wkrótce objął kierownictwo, kierownictwo artystyczne lalki, wnosząc w ciągu kilku lat warszawską scenę do najważniejszych teatrów lalkowych Europy. Wilkowski jako pierwszy wśród lalkarzy polskich nie był samoukiem. Poznawał rzemiosło, repertuar, teatralną tradycję, kulisy teatru. Jego wzloty i upadki otarł się o rozmaitych nauczycieli, praktykował jako adept sztuki aktorskiej, asystent scenografa, asystent reżysera, początkujący aktor, adaptator. Jego artystyczne dorastanie przebiegało wyjątkowo szybko, ale i talent miał nieprzeciętny i dar zjednowania, zjednywania partnerów. Pierwszym i najważniejszym był Adam Kilian, syn Kilian Stanisławskiej, prawie rówieśnik Wilkowskiego. Wilkowski wraz z Kilianem stworzyli artystyczny, twórczy tandem. Kariera Jana Wilkowskiego w pierwszej połowie lat 50. była blis błyskotliwa i, i z pewnością wynikała ze szczęśliwych przypadków. Młody lalkarz, ulubieniec Kilian Stanisławskiej, wkrótce pupil Władysława Jaremy, trochę grafik, trochę satyryk, początkujący autor, aktor, i reżyser, wspaniały kompan, niespokojny duch, pełen odwagi twórczej, gotów do artystycznych wyzwań i ryzyka, w 1952 roku objął kierownictwo artystyczne warszawskiej lalki i w ciągu trzech lat udowodnił, że ma i talent, i dar zjednywania ludzi, i nawet umiejętność manewrowania w trudnych czasach socrealizmu, która przecież pozwalała mu na bycie akceptowanym, nie podejmując ideologicznych zobowiązań, ani też nie rezygnując z artystycznych ideałów. Wilkowski nie reżyserował dużo. Jego dorobek artystyczny w okresie kierowania warszawską lalką w latach 55-69 Zamyka się w dziesięciu przedstawieniach i myślę, że niemal wszystkie wpisują się w historię polskiego lalkarstwa. Dwa z nich zaznaczyły się w lalkarskim obiegu międzynarodowym. Najpierw w 1956 roku giniol w tarapatach Leona Moszczyńskiego, przerobiony przez Wilkowskiego, a dwa lata później o zwyrtale muzykancie, czyli jak się stary góral dostał do nieba Jana Wilkowskiego według Kazimierza Przerwy Tekmajera. 
Wilkowski podkreślał po latach ogromny wpływ, jaki wywarł na niego samego i jego twórczość Bertolt Brecht. W trakcie pracy nad Gignolem miał szansę spotkania z Brechtem w Berlinie, podglądania jego pracy scenicznej. I ten kontakt nie tylko określił jego kształt, kształt jego pierwszej ważnej inscenizacji, ale i przyszłe teatralne myślenie. Giniol przyniósł polskiemu lalkarstwu pierwsze wielkie międzynarodowe sukcesy. Jak to często i w sztuce bywa, o wszystkim zadecydował przypadek. Na wielkim i po raz pierwszy po wojnie odbywającym się w bloku sowieckim Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek w Bukareszcie, w Rumunii, Polskę mieli reprezentować Ryl i Jarema ze swoimi teatrami. W ostatniej chwili znalazło się też miejsce dla warszawskiej lalki, a jej giniol w tarapatach został nagrodzony Grand Prix i złotym medalem festiwalu. Wilkowski z Kilianem wkrótce po tym bukareszteńskim sukcesie wspięli się na lalkarskie szczyty. Ich następny spektakl, Zwyrtała muzyka, według wielu opinii uchodzi za największe osiągnięcie inscenizacyjne Polskiego Teatru Lalek. Zdaniem znakomitego lalkarza niemieckiego, Haro Ziegla, to najlepsze przedstawienie w historii lalkarstwa światowego. Odkrywało folklor góralski i jego niezwykły kształt teatralny poprzez język opowieści, dramaturgię zdarzeń, muzyczność, aż po wyprowadzone z ludowej sztuki figuratywnej z zamkniętych w drewnianych ramkach malowideł na szkle lalki Adama Kiliana. Naiwność, poetyckość i niezwykły artyzm zarazem wyróżniały to przedstawienie przez wiele następnych lat reprezentujące polski teatr lalek na najważniejszych europejskich imprezach, nie wyłączając festiwalu de Ibue Mondi w Spoleto we Włoszech, czy sezonu Teatru Narodów w Paryżu. Wilkowski i jego, jego teatr znalazł się na chwilę w centrum uwagi artystycznej Europy. Pokazywany był obok baletu XX wieku Morisa Beżarta i znakomitych filharmoników pod batutą Herberta von Karajana, oglądany i komentowany przez dziennikarzy różnych krajów. Jego samego zaś uznano w Paryżu w 1959 roku najlepszym lalkarzem sezonu Teatru Narodów. Takich honorów nikt przed nim nie uzyskał. Wilkowski dotarł nie tylko do wyrafinowanej i dorosłej publiczności, zyskał niebywałą aprobatę najmłodszej widowni. Z kilku powodów. Już w 1956 roku Giniol w Tarapatach trafił do szybko rozwijającej się telewizji. Najpierw spektakl Lalki był transmitowany przez telewizję na żywo, bezpośrednio z teatru. Później, co sprawiło powodzenie tej emisji, stał się podstawą do zbudowania serialu telewizyjnego pod tytułem Teatrzyk w koszu Wilkowskiego i partnerujących mu Aliny Korty i Wandy Szerewicz, z którym Wilkowski jako żywoplanowy Janek gościł w tysiącach domów telewizów regularnie, niemal, niemal przez 10 lat. Teatrzyk w koszu poprzedziły telewizyjne występy Jana Wilkowskiego jako Janka Telewizora w inscenizacjach wielu bajek znanych autorów w latach 1957-1959. O popularności Wilkowskiego zadecydowała zresztą jego szeroka działalność telewizyjna, która z latami zajmowała go bardziej niż własny teatr. Dość wymienić telewizyjne seriale z Ulą czy z Krzatem Dzięcielinkiem, choć i w lalce Wilkowski znalazł drogę do najmłodszych. Na potrzeby warszawskiej lalki napisał i wprowadził na scenę teatralną nowego bohatera, misia Tymoteusza Rymcimci, który stał się ulubieńcem publiczności.
publiczności, postacią znaną wszystkim widzom teatralnym całej Polski. Wkrótce też zaadaptował i wystawił Tygrysa Pietrka Januszewskiej, budując podwaliny pod nowoczesny repertuar, polski repertuar teatralny dla najmłodszej widowni. Dziś wciąż trudno sobie wyobrazić repertuar jakiegokolwiek teatru, teatru lalek, bez sztuk Jana Wilkowskiego o Tymoteuszu i jego adaptacji Januszewskiej. Nikomu nie udało się dorównać osiągnięciom Wilkowskiego i jego partnerów w tamtym okresie, a w następnych latach ich sukcesy artystyczne otoczone zostały pamięcią legendarną, aż do lat 80., kiedy legenda niespodziewanie przemówiła i powtórzyła sukces z końca lat 50., co tę legendę nieprawdopodobnie umocniło. Wilkowski przez całe życie unikał polityki i zdołał w nią nie zabrnąć, choć musiał czasami jej oddech czuć na plecach a ona sama dość zasadniczo wpłynęła na jego karierę. W 1969 roku, jakby rykoszetem po 1968, został wyrzucony z teatru. Poszło o Wicka Warszawiaka, przygotowywany w lalce nowy spektakl Wilkowskiego, w którym bohater wzywa na pomoc walczącej Warszawie śpiących pod giwątem rycerzy, a ci z religijno-patriotyczną pieśnią na ustach i wyciągniętymi mieczami fruną na północ. Wilkowski nie zgodził się na zmiany, których domagała się cenzura. W efekcie któregoś dnia zastał zamknięty swój gabinet, a rzeczy wyrzucone na korytarz. Po odejściu z warszawskiej lalki w latach 70. Jan Wilkowski współpracował i z telewizją, i z kilkoma teatrami lalek. Związał się nawet na dłużej jako reżyser, najpierw z Gulliverem, potem z białostockim teatrem lalek. Wyreżyserował w ciągu dekady z 10 przedstawień, w zasadzie użytkowych, teatrom potrzebnych, z racji repertuarowych powinności, jemu samemu z powodów życiowych. Dużo pisał, ale przede wszystkim pochłonęła go belferska przygoda. Sześć lat dziekanowania i niemal piętnaście wypełnionych dydaktyką i pracą pedagogiczną na Wydziale Lalkarskim w Białymstoku. Był tego wydziału współtwórcą. I to właśnie Wilkowski sprawił, że szczególna atmosfera wydziału odcisnęła się tak silnym piętnem na białostockich absolwentach, a poprzez nich na Polskim Teatrze Lalek którym białostoccy absolwenci zawładnęli. To Wilkowski sprawił, że wielu młodych ludzi odnalazło swoje miejsce wśród lalek. To Wilkowskiego zasługą było wreszcie i to, że umiał nie tylko budować mit Wielkiego Teatru Lalek, ale taki teatr z własnymi wychowankami robił. Miał więc nie tylko autorytet wielkiego pedagoga, ale jednocześnie autorytet wielkiego artysty, który to, czego uczył, umiał na zajutrz zrealizować z tymi właśnie, których nauczał. W tym tkwi chyba jedno, jedna z podstawowych prawd o Janie Wilkowskim. Związał się z Akademią Teatralną w momencie nie najlepszym dla siebie. Była połowa lat 70. Zmuszony do odejścia z warszawskiej lalki, z teatru, który stworzył i określił, tułał się po innych scenach, choć nie umiał znaleźć na nich miejsca. Satysfakcję czerpał wówczas bodaj z pracy w telewizji, ale nie mogła ona zastąpić teatru. Szkoła i nowa funkcja nauczyciela były dla niego wyzwaniem. Pojawił się w niej jako artysta już legendarny, wszak największe sukcesy polskiego lalkarstwa związane były z nazwiskiem Wilkowskiego. I choć były to sukcesy sprzed lat kilkunastu, z końca lat pięćdziesiątych, to wciąż żywe. 
wciąż powracające, wciąż przekładane na międzynarodową wysoką reputację już nie lalki, ale Jana Wilkowskiego. W pierwszych latach szkolnych wystarczała jego sława, dawna sława i ciepło, które roztaczał wokół siebie i mądrość, która z niego promieniowała i niezwykły dar słuchania i talent pedagogiczny. Talent, który ze zdumieniem sam w sobie odkrywał. Pierwszym rocznikom absolwentów to wystarczało. Opuszczali, opuszczali szkołę z jego słynnym błogosławieństwem Idź i graj. I choć nie tracili z Wilkowskim więzi, poszukiwa, poszukiwali własnej, własnej drogi twórczej. Ale w początku lat 80. nastąpił kryzys. Wielu spośród nas przeżywało wówczas czas zwątpienia. Zastanawialiśmy się, czy cokolwiek w ogóle ma jeszcze sens. Wielu młodych ludzi rzuconych w różne strony Polski traciło wiarę w sens nie tylko teatru, ale życia. Wychowankowie Jana Wilkowskiego też doświadczali takich stanów. Przyjeżdżali do Warszawy, gdzie mieszkał, Pisali listy, telefonowali, mówiąc, dziekanie, giniemy. To wszystko, czego nas uczyłeś, nie istnieje. Udowodnij, że teatr to coś więcej niż zwykła profesja, że warto. I Wilkowski podjął wyzwanie. W Szczecinie w tamtejszym teatrze lalek Pleciuga powstał spektakl zatytułowany Rzecz o Jędrzeju Wodrze złożony z dwóch części – Spowiedzi w Drewnie i Żywotów Świętych. Spowiedź w Drewnie Jana Wilkowskiego jest bodaj najpiękniejszym polskim tekstem, jaki napisano dla Teatru Lalek. Ten spektakl udowadniał sens lalkarstwa, pokazywał, że Teatr Lalek jest samoistnym gatunkiem sztuki, teatrem aktora i lalki. Sukces spowiedzi w drewnie sprawił, że już nie legenda poprzedzała Wilkowskiego. Jego teatr każdy mógł zweryfikować, ocenić. I nie wiem, czy w ogóle są tacy, którzy mu się oparli. Powrót Wilkowskiego do teatru lalek w latach 80. był zwielokrotnieniem tej legendy. W rok później już w Białostowskim Teatrze Lalek Wilkowski zrealizował kole, z kolejną grupą absolwentów Zieloną Gęś Gałczyńskiego. Prawdziwy teatr cudów, teatr przedmiotów, który był już szkolną specjalnością, ale w wymiarze pełnego spektaklu zabrzmiał z nową siłą nie tylko z powodu niezwykłych środków teatralnych, butów, czajnika, księżyca na sznurku, także zawartej w nim ironii i swoistego komentarza do otaczającej rzeczywistości. A potem, potem jeszcze Decameron 8,5 według Bokaccia z własnymi komentarzami i zaskakującą konwencją gry aktora z lalką, figurą szachową, ręką animatora czy włóczkową Kulku. Teatr Wilkowskiego lat 80. stawał się jak gdyby w kręgu białostockiej szkoły. Z niej czerpał, z doświadczeń tu zebranych. I szerokim echem teatr ten do szkoły wracał, inspirował, pobudzał. Sprawiał, że Białystok był miejscem specjalnym. W 1990 roku Jan Wilkowski ze szkoły odszedł. Białystok, jak wcześniej warszawska lalka, okazał się dla niego miejscem wyjątkowym. Jan Wilkowski był artystą niepokornym, pracował długo nad spektaklami i w sumie zrobił ich niewiele. Niemal wszystkie pozostaną w historii teatru lalek. Historię jednak Znamy coraz słabiej i mała szansa, by nam udało się ten proces odwrócić. 
ale Wilkowski żyje w swoich uczniach. Osiągnął coś, co jest istotą sztuki. Pewien wybitny twórca japońskiego buraku powiedział kiedyś, nie ma znaczenia, jak wielki jest indywidualny wysiłek artysty. Jeśli nie poświęci się on kształceniu przyszłych generacji artystów, jego sztuka umrze wraz z nim. Sztuka Jana Wilkowskiego nie umarła. Wielu z nas wciąż jeszcze pamięta wspaniałego człowieka i ten obraz pielęgnuje. Młodsze pokolenia lalkarzy nie miały szansy na spotkanie z Wilkowskim, z jego teatrem. Warto więc zapytać, na czym polegała osobliwość jego spektakli, co mu w gruncie rzeczy zawdzięczamy. Bo siła legendy teatralnej z czasem staje się wyłącznie myślową kalką. Teatr Wilkowskiego przejawiał się nie tylko w inteligentnym dobieraniu repertuaru, w którym lalka, partner aktora była postacią pierwszoplanową. Nie tylko w fascynującej pracy z aktorem. Być może jedną z najważniejszych cech Teatru Wilkowskiego była jego aktualność. Nawet gdy sięgał po tematy klasyczne, znajdował w nich aktualną wartość. Wilkowski zawsze był aktualny. Zawsze patrzył na swoje dzieła przez pryzmat współczesności. Tę współczesność przenikliwie obserwował, czerpał z niej. Jego spektakle, nawet te dla, na, dla dzieci, nas po prostu obchodziły, zmuszały do zastanowienia się nad rzeczywistością, stawiały pytania, oczekiwały odpowiedzi. Siła Wilkowskiego polegała na jego niezgodzie wobec zastanego teatru. Był jego reformatorem, choć nigdy ideologiem, wojownikiem. Nie wystarczy więc dziś, dziś dopisać Wilkowskiego do naszych protoplastów. Będziemy jego spadkobiercami tylko wówczas, gdy podejmiemy podobny wysiłek. Środkami teatru lalek będziemy rozmawiali o naszej współczesności. Na przekór przyzwyczajeniom, sentymentom, czy jakiejkolwiek poprawności. Taka Postawa cechowała Wilkowskiego i jego teatr. Jak niewielu innych twórców, nie pozostawił po sobie setek dzieł, nie uzyskał tytułów naukowych, ani nie piastował prestiżowych stanowisk. Kierownik artystyczny warszawskiej lalki i dziekan białostockiego wydziału lalkarskiego to jego najwyższe osiągnięcia administracyjne. Z obydwu zresztą go usunięto. Nie dlatego, że się nie sprawdził, ale gdy miał wybierać między sztuką i władzą, zawsze stawał po stronie sztuki. Ona mu się zresztą odwdzięczyła. Dlatego nazwisko Jana Wilkowskiego pozostanie w pamięci na zawsze. Teraz nasze zadanie, by z kart światowego dziedzictwa lalkarskiego nigdy nie znikło.